வணக்கம் நான் சுரேஷ் பாபு வரதராஜன் இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபிஃப்த் லெக்சர் நான் பார்க்க போகிறோம் சிக்னல் சென்ஸ் சிஸ்டமில் நம்ம லாஸ்ட்டு லெக்சரில் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா பேசிக் சிக்னல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அதில் என்னென்ன பார்த்துருந்தோம்னா டைம் ஷிஃப்டிங் ஆம்பிடியூட் ஸ்கேலிங் டைம் ஸ்கேலிங் டைம் ரிவர்சல் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மூலயமா நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அந்த மாதிரி டைரெக்டாக கொஷின் இருக்காது ஹைப்ரிட் மாடல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஹைப்ரிட் மாடல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் ஜஸ்ட்டு டைம் ஷிஃப்டிங் மட்டும் இல்லை வந்து டைம் ரிவர்சல் மட்டும் இல்லை வந்து டைம் ஸ்கேலிங் மட்டும் இப்படி தனித்தனியாக கேட்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் மேபி புரியும் உங்களுக்கு யு ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ இப்படி கேட்பாங்க இதில் டைம் ஷிஃப்டிங்கும் இருக்குது டைம் ரிவர்சலும் இருக்குது இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் வச்சு நான் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா நிறைய நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் அதில் அதில் புக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆர்டர் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் ஷிஃப்டிங் பண்ணுங்கள் அடுத்து டைம் ஸ்கேலிங் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு அதை பற்றி என்ன எனக்கு தெரியல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணு அதுதான் லாஜிக்கல் மெத்தடும் ப்ரொசீஜராக இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எதையுமே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூ ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இப்படி இருந்ததுன்னா இந்த சிக்னலை முதல்ல டீயோட கோஃபிஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க டீயோட கோஃபிஷியன்ட்டை ஒன்றுங்கிற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க ஒன்றுன்னு இருக்க மாதிரி மாற்றுங்க அதாவது மைனஸை நான் காமனாக வெளியில் எடுத்துடுறேன் டி மைனஸ் டூன்னு மாறிடும் திரும்ப ஹோல் ப்ராக்கெட் இப்போ இந்த இதில் நான் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான யூ ஆஃப் டி மைனஸ் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது சிக்னல் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே இருக்கும் யு ஆஃப் டி மைனஸ் டூ எப்படி இது வந்ததுன்னா டைம் ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும் மைனஸ் டூன் இருக்கிறதால டூ யூனிட்ஸ் ரைட் சைடில் ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இது இந்த ஆப்ரேஷன் இதுக்கு அடுத்து இந்த மைனஸ் இந்த டைம் ரிவர்சல் ஆப்ரேஷனை அப் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது அது எப்படின்னா இந்த ஆக்சஸை பொறுத்து நீங்கள் யூஸ்வலாக இந்த ஆக்சஸை பொறுத்து டைம் ரிவர்சல் ஆப்ரேஷன் ஜென்ரலாக பண்ணுவோம் இந்த பக்கம் எந்த கோஃபிஷியன்ட்டும் இல்லைன்னா இப்போ இங்கே மைனஸ் டூ போட்டிருக்கிறதால இது இங்கே ஆல்ரெடி ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை பொறுத்து நீங்கள் டைம் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அதாவது இப்படி வரும் சிக்னல் இது என்னென்னா யூ ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ இது தான் இது நான் சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதே நம்ம வந்து இன்னொரு மெத்தடில் போட் போடலாம் அது இன்னமும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரக்கு ஆசைப்பட்றேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் யு ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ அப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க முதல்ல யு ஆஃப் டி இவோட டெஃபினேஷன் நமக்கு தெரியும் எழுதிக்கலாம் ஒன் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ அதர்வைஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டி இந்த ஈக்குவேஷனில் எங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு யூ ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ கிடச்சிரும் எப்படின்னா ஒன் ஃபார் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ டி இருந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கிட்டேன் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ போட்டுக்கிட்டேன் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ அதர்வைஸ் இப்போ நான் இதை இன்னும் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா மைனஸ் டூ ஆகும் மைனஸ் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் ரெண்டு சைடும் நான் மல் மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா இந்த ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இன்வர்ஸாக மாறிடும் அதாவது டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு மாறிடும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இப்போ இதுக்கான கிராஃப் நான் வரையணும் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம லாஸ்ட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணால் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதாவது டி டூ இல்லை டூக்கு க கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட வேல்யூ எல்லா எல்லா இடத்துலையும் அது டீயோட ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் டி இஃப் டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம லாஸ்ட்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும் போதும் கிடைச்சிது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நம்ம எந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணால் எனக்கு இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மெத்தடு உங்களு
இப்போ நீங்கள் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் இருந்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண தான் ஆன்சர் வந்துடுச்சு நாங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ சப்போஸ் கொஷினே கிராஃபாக இருந்தால் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிராஃப்லேருந்து நீங்கள் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ அந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகிடும் கிராஃப்லேருந்து எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் எதுவும் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கொஷின் பேப்பர்லேருந்து எடுத்த கொஷின் தான் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கேட்ட டவுட் இது நான் அதை அப்படியே உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன் இங்கே ஃபோர் இது வந்து ஒரு கொஷின் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி சரிங்களா இப்போ இப்படி கேட்டுட்டாங்க இதுக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ இப்படி கேட்குறாங்க சார் முதல்ல இதுக்கு ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சால் தான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும்னா இதுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கோங்க ஈக்குவேஷன் இதுக்கு எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் லைன் ஈக்குவேஷன் தான் இது இல்லைங்களா ஒரு லைனு ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்குது ஜீரோ டு த்ரீ ஃபார் டி ஜீரோ டு த்ரீக்குள்ளே மட்டும் இருக்குது அப்போ இந்த லைன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் படிச்சுருப்போம் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இது ஃபார்முலா ரெண்டு குவாடினேட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ரெண்டு குவாடினேட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுற லைனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றது நம்ம அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் முன்னாடியே படிச்சுருப்போம் ஜஸ்ட் அதை நான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு ஆனால் இங்கே இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒய் வி ஹேவ் டி X இருக்கு T இருக்கு இப்போ எக்ஸில் இருக்கிற கோஆர்டினேட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா வென் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா ஃபோராக இருக்கு அதே போல் வென் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கு இந்த பாயிண்ட் ஜீரோவாக இருக்கு இப்போ நமக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு இது இது இப்போ இந்த ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி சொல் எப்படி நான் சால்வ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஏன் இதை நான் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு எடுத்துக்கல அப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆக்சுவலாக அது வந்து எதை பொறுத்து மாறுதுன்னா டைமை பொறுத்து மாறுறதால அது எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு சொல்கிறோம் நம்ம இதை ஜஸ்ட்டு எக்ஸுன்னு கூட சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது நான் கடைசியில் எக்ஸ் ஆஃப் டின் தான் எழுதுவேன் நான் உங்களோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ இப்போ மட்டும் நான் எக்ஸுன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ மைனஸ் நினச்சிக்காதீங்க இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒய் டி இருக்குன்னு சொன்னேன் டி டி ஒன் வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ இங்கேயும் செகண்ட் டி டூ வந்து த்ரீ இப்போ நான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கீழே இருக்க மைனஸ் ஃபோர் இப்படி மேலே போகணும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை 3 அப்புறம் இந்த மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு ஈக்குவேஷனாக கிடைக்கிது இதை நான் என்னன்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு சொல்லிக்கலாம் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஆனால் இது வந்து இதில் வந்து டைம் லிமிட்டே கொடுக்கல ஃபார் எனி வேல்யூ ஆஃப் டி கிடையாது நமக்கு டி வந்து ஜீரோலேருந்து த்ரீக்குள்ளே இருக்க இருக்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஃபார் எதுக்கு மேல இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது ரெண்டு இன்டர்வலுக்கு நடுவில் இருந்து இருக்கிறதுக்கு இந்த லைன் ஃபார்ம் ஆகும் மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ இப்படி சிம்பிளா இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி பிளஸ் டூ இல்ல வந்து எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் த்ரீ இப்படி எது கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் த்ரூ அவுட் திஸ் ஈக்குவேஷன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டி நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிரும் இந்த பக்கமும் கிடச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை கிராஃபாக வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த மெத்தட் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் வேணா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு மேலே இன்னும் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் இதே மாதிரி ஒரு டயக்ராமாக எடுத்துக்கிறேன் இதுவும் வந்து யூனிவர்சிட்டி கொ
இதை வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்வேஷன் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டின் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நான் இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது நம்ம வந்து எழுதிடலாம் இப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு எதை ரெண்டுத்தையும் நம்மளால் அப்படியே சொல்ல முடியும்னா ஒன் எ எதுலேருந்து எது வரைக்கும் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒன்னாக இருக்குது ஃபார் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் டி கிரேட்டர் தென் சாரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ நமக்கு ஒன்னாக இருக்குது அதே போல் ஜீரோ சாரி ஜீரோ இல்லை டூ டூ எது எந்த லிமிட்டுக்குள்ளே வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து டூன்னு இருக்குன்னா ஃபார் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் t less than 1 ஏன் இங்கே லெஸ் தென் ஒன் போட்டோன்னா இங்கே லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டிருக்கேன் அதனால் இங்கே நான் லெஸ் தென் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டேன் கான்ட்ரடக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஈக்குவல் டு டூ இப்போ தேர்டு தான் நமக்கு வந்து ஒரு இன்க்ளைன்ட் லைன் ஃபார்மில் இருக்குது இதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோம் ஃபாலோ பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது என்னென்னா எக்ஸு வந்து டி வந்து மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் போது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்குது டி வந்து ஜீரோன்னு இருக்கும் போது எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னு இருக்கு இப்போ நம்ம இதை வச்சு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஜீரோ சாரி ஆ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஜீரோ எக்ஸ் டூ இஸ் ஒன் அகைன் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் டி ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னு ஆயிரும் கீழேயும் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம ரீரைட் பண்ணோன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு வரும் அப்படின்னா நான் இங்கே எழுதுகிறேன் என்னன்னு வரும்னா இந்த ஒன் இந்த பக்கம் மேலே மல்டிப்ளை ஆனால் சேம் வேல்யூ தான் இந்த ஒன் இந்த பக்கம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதிடலாம் டி ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதிடலாம் சிம்பிளாக எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் ஒன் எந்த லிமிட்டுக்கு அப்படின்னா ஃபார் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் டி லெஸ் தென் ஜீரோ ஜீரோவை விட கம்மியாகவும் மைனஸ் ஒன்னை விட அதிகமாகவும் டீயோட வேல்யூ இருக்கிற இடத்துலலாம் நமக்கு இந்த லைன் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் உள்ள டீயோட வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் டூன்னு இருக்கும் ஒன்லேருந்து டூக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் டீயோட வே வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து ஒன்னுன்னு இருக்கும் மற்ற இடம் எல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஜீரோ அதர்வைஸ் இவ்வளோதான் இந்த ஈக்வேஷன் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக என்ன ஆப்ரேஷன் கேட்டாலும் உங்களால் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதுக்கு ஆன்சர் டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் டூ இப்படி கேட்டாலும் கொண்டு வர முடியும் இல்லை டூ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டி இதுக்கும் கொண்டு வர முடியும் எது கேட்டாலும் நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிடலாம் இங்கே டீக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டி கிடச்சிரும் இன்ட்டூ ஹோல் ஈக்வேஷன் இன்ட்டு டூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்படி தான் சிம்பிள் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண தெரிஞ்சிட்டால் போதும் கிராஃபில் இருந்து நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளமை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னும் அப்கமிங் கிளாஸஸில் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் கீப் ஃபாலோயிங் Thank you. இது வந்து நம்ம சேனலோட அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் ஏதாவது டவுட்னால் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் தேங்க்யூ